안녕하세요 당진아지입니다 오늘은 저기 전동 어, 운반차 한번 봅니다 이렇게 전동 운반차 한번 봅니다 이렇게 과일을 실어 나눌 수 있는 전동 어, 운반차를 한번 봅니다 이 정도 어, 지금 사과 같네 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 열하나 여기를 좀 길게 뺏는 것 같아요 그리고 이 밭에는 지금 여기 작은 도로폭이기 때문에 어, 크게 에, 폭이 넓지 않아요 요런 데는 요런 데 밖길에 왔다 갔다 하는데 그래서 요 폭이 작은 데다가 갈수 있고 여기 타이어하고 바퀴 달린 그런 전동차를 만들 때 쓰는 겁니다 이 사람은 되게 에, 저렴하게 그냥 판때기 하나 에, 에, 파이프로 용접해서 하나 올리고 상판을 쇠판으로 안하고 실용하게 나무로 했어요 나무 나무로 했다는 게 포인트예요 나무로 했다는 거 힘을 실어 다닐 수 있게 나무로 했다는 거 그게 에... 나무 판자를 그냥 두개 까는 거죠 그냥 그 다음에 여기는 어쇠판을 어, 용접한다고 해다, 해달라 그래서 용접을 한 거고 어 요거 어떻게 만드는지 봅시다 요거 밭에 이렇게 싸게 만들어서 이렇게 왔다 갔다 그러고 배터리 여기 앞에다가 뭐 밑에다 달아도 되겠지만 배터리 납산 배터리 48이면 12V 짜리 4개 어, 직렬로 연결하면 되겠죠 어, 우리 자동차 배터리 4개 연결하고 자동차 배터리 48V 충전기 사서 어, 이렇게 해서 뭐 자동차 공업사 자동차 배터리 파는 데 가서 그렇게 만들어 달라 그러면 케이스 해갖고 만들어 주겠죠 자 충전기 하고 요렇게 해서 이제 밭에 요렇게 떠랑길 있죠 떠랑길 밭에 떠랑길들은 아주 이렇게 좁아요 요런 데가 요런 데가 폭이 한 1m 2m 2m 정도 또안 나오죠 요런 데가 이제 한 80cm 타이어 폭이 한 1m 이하니까 80cm 타이어가 얼마 정도 폭을 이룰 수 있는지 바퀴가 아, 여기 바퀴 간 거리가 아, 얼마 정도 이룰 수 있는지 또랑길에서 유용하게 쓰는 거죠 또랑길에서 여기서 여기까지의 거리가 중요하죠 바퀴가 빠지면 안 되니까 바퀴가 빠지면 안 되니까 또랑길까지의 거리를 볼게요 55cm 60cm 어, 잠깐요 90cm 85cm 우리 회원은 지금 80cm 했어 80cm 그 다음에 90cm 80cm 90cm 너무 나, 낮으면 또 이렇게 넘어질 수도 있고 이런 거니까 근데 50cm 이런 건 진짜 흡수한데 어, 그런데 작은 데인데 우리 회원은 이제 80cm 정도로 해달라고 했어요 그래서 구성을 어떻게 하냐 보면 이렇게 여기 위에다가 이제 파이프나 쇳대를 또 올리겠죠 이렇게 파이프나 쇳대를 올린 다음에 판을 까는 거야 나무 판을 나무 판을 깔아서 어, 하는 거야 판을 깔아서 하고 여기 앞쪽에 핸들 있죠 핸들 어, 핸들 핸들 여기도 이쪽 부분이 스윙 되니까 이렇게 쇠를 떼어서 뭐 이렇게 구성을 한다든가 이렇게 하면 세워지겠죠 앞쪽에다가 이렇게 쇠를 떼우면 되지 그 다음 나무 판자를 올리면 돼요 어, 그렇게 되고 타이어가 그렇게 크지는 않아요 미니틱하게 들어가 있고 성능 정도 30cm 정도 어, 지름이 30cm 정도입니다 그리고 여기가 이제 아까 파이시 우리 회원이 80cm를 했어 또랑길에 쓰신다고 아무래도 제주도에서 가지고 가신 거 보니까 귤을 나르시려고 하는 것 같아요 귤밭에서 쓰시려고 하시는 것 같아 어, 그렇게 해서 요거는 내가 설명해 드릴게요 요게 이제 기어가 1단 2단 3단 들어가는 기어 박스 그래서 요거 케이블을 당기면 1단 2단 3단인데 일단은 속도가 얼마인지 2단 3단 4단 속도가 얼마인지 알려드리고 요런 타이어 같은 게 시중에 대충 구할 수 있으니까 밖이라든가 쉽게 구할 수가 있어요 제가 이게 보니까 여긴 차동 기어라서 이 힘을 증폭시켜 줍니다 저속일 때자 그리고 요게 브레이크 케이블이죠 브레이크 레바 있고 브레이크 케이블이 있는데 이 브레이크 케이블 레바를 여기다 이제 걸어서 요거를 당기게 되면 이제 선이 당기면서 얘가 이 안에 있는 드럼에서 이제 제동을 하는 거죠. 요 속도 조절기, 그 다음 컨트롤러는 배터리를 두 선을 여기다 물려주고 플러스 마이너스, 그 다음 이 속도 조절기를 여기다 물려주고 당기면 이 배터리에 들어간 전원이 잠깐만요, 배터리에 들어간 전원이 어, 이게 왜 이렇게 됐지? 어, 배터리에 들어간 전원이 배터리에 들어간 전원이 예, 여기다가 죄송합니다 멘붕이 참 여기다가 이 파란색 노란색 녹색에다가 선을 연결하면 뭐다 선을 연결하면 돌아갑니다 아, 별건 없습니다 그래서 아, 이렇게 돌아가고 뭐다가 돌아가면서 바퀴를 돌려주겠죠 
그리고 얘, 얘는 이제 판 스프링이나 이렇게 스프링 때울 수 있는 그런 구조로 이제 들어가는 거고 얘는 이제 기어를 조작하는 거고 그렇죠? 얘는 아까 브레이크 레바 얘기했는 거고 얘는 이제 배터리 플러스 마이너스 플러스 마이너스 넣고 어, 판 옥초 넣어서 이렇게 모다선 연결해서 이 모다선하고 연결해 주면 되는 거죠 여기는 배터리가 있으면 배터리 48V가 있으면 이쪽에 들어와서 이렇게 배터리 에 플러스 마이너스 하고 연결해 주고 그 다음 플러스 마이너스 아니까 연결해 주고 그 다음에 이 플러스 마이너스 연결해 주서 얘를 연결해서 당기면 이 판옥초 요 모다선과 모다선만 연결해 주면 끝입니다 자, 이렇게 해서 돌아갑니다 쉽게 얘기하면 어, 배터리가 있어요 배터리 에 플러스 마이너스를 여기다 연결합니다 그 다음 여기 속도 조절기를 여기다 연결합니다 그 다음 모다선 요 판옥초 세선 있죠 판옥초 세선 연결합니다 얘를 돌립니다 이게 앞으로 굴러갑니다 끝입니다 이 배터리는 가까운 카센터나 아, 지역의 카센터나 정도는 오토바이 가게나 이런 데 가면 아, 카센터 가는 게 낫겠죠 델코 배터리 이런 거 12V 짜리 4개 아, 직렬로 하나 둘셋 4개 연결해 달라고 하면 거기서 아, 배터리 장사 하시는 분들은 48V로 만들어 줄 거예요 48V가 되면 48V 납산 전용 충격기를 사서 48V 납산 전용 충전기를 사서 플러스 마이너스에다가 물려주면 얘는 충전이 되는 거죠. 이렇게 구성하시면 돼요. 아, 오케이. 간단하죠. 그리고 얘는 앞쪽에다가 달아서 핸들로 좌우로 이렇게 틀어서 하고 여기 속도 조절기하고 브레이크를 여기다 달면 되죠. 자, 이렇게 돼 있고요. 음, 보시면 이렇게 귤 박스나 사과 박스를 이렇게 좁은 또랑길에, 밭에 또랑길에 날라서 운반을 할수 있는 그런, 그런 구조를 가지고 있습니다. 어, 실질적으로 500km, 600km 가능하다고 하는데 어, 60V, 1500W 때 600km 정도 가능하다고 하는데 제가 봤을 때한 3, 400km 정도는 음, 충분히 싫고 나를 수가 있나 나, 쉽지 않겠나 어, 너무 과한 중량보다는 우리가 좀 들고 나르고 하기 힘든 물량들을 어느 정도 실어서 나를 때는 어, 충분하지 않겠나 라는 어, 사람 인력보다는 훨씬 낫게 수월하게 할수 있다 라는 거죠 얘는 관세가 따로 나와요. 자, 자, 따로 나오고, 어, 요거들 제가 해드립니다. 어, 일단은 이게 48V 800W 짜리나, 어, 48V 뭐, 뭐, 1600짜리가 있는데, 아무래도 사, 1600짜리가 있고, 1200짜리가 있고, 1000짜리가 있는데, 뭐, 한 1000짜리 정도 써도 되고, 800짜리 정도. 저속만 쓰면 800이나 1600이나 그건 똑같습니다. 근데 고속일 때, 이제 좀 앞으로 나가는 속도들이 1600이 났고요. 1600 정도가 조금 더 힘이 좀더 좋긴 좋아요 와트 수위가 있으면 근데 저속에서는 그건 뭐 감속비가 비기등비등 하다 라고 보시면 돼요 어 일단 어 어떤 고 저속일 때 힘이 좋아집니다 저속일 때 힘이 올라갑니다 저속일 때 일단일 때 힘이 올라갑니다 그리고 얘들 말로는 800W하고 1600하고 일반 리어 X 일단일 때는 그 동일하다 출력은 동일하다 어, 의미가 없다 근데 라고 얘기하는데 에, 그래도 와트 수가 좀 높으면 조금 낮습니다 아, 그리고 속도 3단일 때는 와트 수가 높은 게 어, 속도를 조금 더 높게 쳐 주겠죠 어, 그리고 어, 고속 기호로 변속하면 1단 2단 3단이 있는데 아, 1단 2단 3단 인데 3단을 놓으면 어, 속도를 높이는데 우리가 제가 봤을 때 속도가 1단일 때는 일단 어, 저속일 때는 어, 8km 시속 8km 입니다 사람이 걸을 수 있는 게 5km 사람이 걸을 수 있는 게 보행 속도 그러니까 사람 걸음걸이 보다 조금 빠르다 1.5배 정도 사람 걸음걸이 1.5배 좀 빠른 걸음으로 걷는 그런 속도로 어, 1단에서는 움직입니다 1단 기어 3단 기어일 때나 시속 한 16km 정도고 사람이 약간 뛰는 정도 어, 경보 어, 뛰는 정도 사람 거리의 3배니까 걸음걸이의 3배니까 조금 뛰는 정도 어, 속도가 나온다 뛰어서 달리는 정도 속도가 나온다 라고 보시면 되고 어 중량에 따라 조금 다르겠지만 그런 것들이 있습니다 경기가 맥시 시속 한 어, 3달 때한 25km 정도 안 나가겠습니까 아, 근데 어, 16km 오면 경기 한 2단에서 풀악셀 당겨서 나가는 거 그다음 경기 1단에서 움직이는 것보다 조금 더 빠르게 나간다 어, 그렇게 보시면 돼요 보시면 되고 얘 축강 거리가 이제 에, 중요하다 80 뭐, 또란 길이에 맞게 아, 네. 타이어 끝단과 끝단에서 또랑, 타이어가 빠지지 않아야 되니까 
작은 구름만 만들어서 이렇게 좌측에 이렇게 자기가 판때기로 위 좌우측에 보이듯이 이렇게 판때기로 구성을 했다 참 머리가 좋은 사람입니다 단가를 상당히 깎아서 내려고 자기가 실용 쪽으로만 쓸수 있게 만들었는 거죠 만약 이게 납사를 안 쓰고 리튬을 쓴다 그러면 배터리 아주 작고 까비운 거 하나만 달고 연결해도 되는데 어, 배터리는 어, 들고 와서 또 충전을 시킬 수 있고 다시 가서 넣을 수도 있고 그렇게 되겠죠 그 대신 배터리가 되게 가볍겠죠 오래 쓰고 어, 그런 식으로 해서 어, 밑에다가 이렇게 어, 구성을 해서 어, 옆에다가 이렇게 제어박스 이렇게 해서 컨트롤러 하나 배터리 넣어도 되고 뒤쪽에 무게 중심에 맞게 이렇게 어느 정도 자기가 배치를 하겠죠 이, 이 사람은 하단에 배치했는 것 같은데 아 이게 배터리 배터리 통선인가 보네요 배터리를 넣고 한국말이 적혀있는 것 같아요 배터리를 넣고 그냥 엎어놨어요 이게 비를 맞으면 어쩌려고 이러는지 모르겠는데 좀 허접하게 플라스틱 통이라도 넣어놓지 배터리가 넣고 그냥 이거 통, 통으로 넣어놨어요 역시 중국의 클라스입니다 아, 나무판자로 해서 아, 근데 나무판자는 솔직히 좀 싸고 저렴해서 제가 잘 했는 것 같아요 돈 많이 들일 필요 없거든요 그 다음에 판자 위에 올려놓고 이거 사과 박스 어, 플라스틱을 이거 뒤집어서 여기에다 배터리를 그냥 넣어 놓은 거야 왜냐면 여기 배선이 지금 충전할 수 있는 배선이 이렇게 나와 있잖아 그러니까 여기다가 배터리를 올린 거예요 <웃음> 그리고 이거 축간 거리는 본인이 정해서 길게 뽑아 버리면 되니까 상관없죠 근데 너무 길게 뽑으면 이게 밭에서 이게 야가 돌아야 되는데 도는 그 반경에 맞게 어, 하기 때문에 어느 정도 길게 뽑아서 자기가 쓰면 되고 폭으로는 좀 그렇게 해도 길게는 뽑아 쓸수 있는 어, 장점이 있죠 어, 아 여기 이렇게 해서 배터리를 놓고 여기 사람이 이렇게 앉는가 봅니다 이렇게 앉아서 어, 이렇게 앉아서 이렇게 손을 잡고 이거를 조, 조절해서 어, 전동차처럼 어, 만들죠 이런 거 타고 다니면 이제 어, 촌동네에서 인사가 되죠 인사 인사 인사됩니다 이제 딸기밭이나 사과밭에서 이제 동네 사람들이 이거 어떻게 만들었냐 아 내가 만들었다 나도 하나만 만들어 주라 아 이렇게 막 되는 겁니다 그래서 돈을 받고 만들어 주고 팔고 하다 보면 어 재밌죠 그렇게 되는 겁니다 아마 10만 20만 원 남겨도 만들어 주는 게 아닙니다 자 이렇게 해서 다이로 해서 내가 밭에서 쓸수 있고 어, 농사 일을 할때쓸수 있는 전동 운반차 얘들이 운반하는 거 500에서 600kg라 그러는데 아, 솔직히 500에서 600kg는 좀 그렇고 한 250kg에서 한 300kg 정도는 나를 수 있지 않겠나 아, 라고 봅니다 당연하지 않습니다